Okay, friends, so in the previous clips, we talked about the protoplast and we talked about how the protoplast is isolated and how it is cultured. You know, the, uh, we also talked about the utility or application or exploitation of protoplast in different uh, biotechnology areas. Now, in this lecture, we will be talking about the uh, protoplast fusion uh, or somatic hybridization. You know, basically, before going to somatic hybridization, uh, let's talk about the hybridization. So normally in plant breeding, uh, you have uh, the possibility to cross two different plants. Uh, so basically they have some differences in their genetic makeup and you want to combine them and then transfer the good traits of one plant to the other plant which has some other desirable traits. Uh, this is called the normal hybridization or the classical hybridization. So, for example, you have a wheat variety, Atahabib, which is, by the way, developed by our institute. Uh, and then you have another variety, PH 2015. So, Atahabib is known for its very good quality. Uh, but imagine you want some other traits from the um, PH 2015. So, you can cross the two wheat lines and then after some uh, fixation, so selection and then fixing the variability, you can come up with another line which has the good traits of both. Atta Habib and PS 2015. This is the classical hybridization. And imagine my friend Khilwat named it Khilwat 2025. So it's just an imaginary name. But you have uh, the possibility to combine the trait of two different plants in the one plant. This you do with the normal crossing. No, uh, ye jo, the normal crosses you are doing here, uh, that's only possible with the closely related individuals. Now, normally it's within the same species you are doing it within the same species but uh, sometime you can uh, you can go for related species with some 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 particular breeding techniques i will be talking about that in some other videos uh, but you you have the possibility to work on it and then to identify uh, the desirable traits within the species right so that has uh, the the potential for the plant breeding in 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 long run that you can do hybridization. Now, this hybridization has a limitation. That limitation is that you can only cross the related species or the related individuals. You can you cannot cross the uh, any any plant. Okay. So repeat karta hume Urdu mein ki you have the possibility to mix the genetic material of two different plants. Wo unke kuch traits different honge. Un different traits ko yani kuch अच्छे ट्रेड्स एक प्लांट के दूसरे प्लांट के साथ आप मिक्स करना चाहते हैं और उसको आप करते हैं नॉर्मल ब्रीडिंग में उस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं अब ये हाइब्रिडाइजेशन जो आप करते हैं ये नॉर्मली विद इन द सेम स्पीशीज करते हैं आप या कभी केसेस में आप रिलेटेड स्पीशीज में करते हैं ठीक है सो ये आपके पास ये पॉसिबिलिटी होती है लेकिन ये आप तब यूज कर सकते हैं जब आपके पास वो डिजायरेबल वेरिएबिलिटी within that species available or queue because you have crossing honi chahiye, and cross compatibility honi chahiye between the two plants imagine kare ke aap us case mein when you don't have the desirable variability within that particular species you have specific trait jo ke aap ke paas wheat mein hai dusra trait aap ke paas tomato mein hai and you want to transfer that trait to another plant so if they uh, point you have limitation with the classical plant breeding because you can't cross the tomato with the wheat directly so you can transfer the variability to which transfer karenge. so at that point of course you have all these transformation uh, technologies like in one of the options you have the protoplast fusion or somatic hybridization so in this case mein, uh, what you are doing in that case basically you are taking the protoplast from one species and then the protoplast of the other species and you have the possibility to fuse the protoplast basically you can mix genetic material ko, uh, mix kar sakte hai. Aapka aim hota hai ki aap dono ke genetic material ko mix kare aur usse jo hai to aap desirable combination banai, desirable hybrid banai. and that is called basically, basically somatic hybridization so what you are doing you are taking the two uh, pro, the protoplast from two different species and you are combining them. So the uh, aim is that you want to combine the traits of two uh, unrelated plants. Okay, so somatic hybridization or protoplast fusion is the process in which you are uh, basically combining the 
two protoplast so aapke paas protoplast is uh, you have the protoplast from one species and then the protoplast from the other species and you want to combine the nucleus and cytoplasm of both of them uh, aap dono ke jo protoplast hai usko combine karte you basically let them fuse to uh, is process ko we say protoplast fusion or somatic hybridization acha uh, we talked in the previous lecture ke aapke paas protoplast kaise aap isolate karte in the process when you are isolating protoplast you are removing the cell wall right so when you are isolating the protoplast you have the possibility that you have the spontaneous fusion so the protoplast can fuse uh, spontaneously jiska matlab ye hai that you don't have any external stimuli right जब आप प्रोटोप्लास्ट को यू यू आर गोइंग टू ब्रिंग देम टुगेदर यू हैव द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन सेकंड केस में यू आर इंड्यूसिंग द प्रोटोप्लास्ट टू फ्यूज टुगेदर सो इसमें बेसिकली यू आर अप्लाइंग सम स्टिमुली सम एक्सटर्नल स्टिमुली और उसके थ्रू जो है तो आप प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करते हैं ठीक है तो बेसिकली यू लेट द टू प्रोटोप्लास्ट के वो आपस में फ्यूज करें और वो कैसे करते हैं वो आप उनको कोई एक्सटर्नल स्टिमुली देते हैं ठीक है उन स्टेमिली में आपके पास मैकेनिकल हो सकता है मेथड हो सकता है आपके पास केमिकल मेथड हो सकता है या इलेक्ट्रिकल मेथड हो सकता है सो बेसिकली वो जो आप एक्सटर्नल स्टिमुलस दे के करते हैं दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फ्यूजन इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करते हैं उसमें हम दो प्रोटोप्लास्ट को जो है आपस में फ्यूज करते हैं उनका जो है साइटोप्लाज्मिक डीएनए एन एज वेल एज ए न्यूक्लियर डी एन एट विल कम टूगेदर और उससे जो है आप दोनों के ट्रेड्स को कंबाइन कर सकते हैं इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसमें दो टाइप्स आपके पास होते हैं सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक फ्यूजन सिमेट्रिक फ्यूजन वो होते हैं जिसमें आपके पास जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम हो वो दोनों स्पीशीज के या दोनों प्लांट्स के आपके पास प्रेजेंट हो इन द हाइब्रिड जो सोमेटिक हाइब्रिड आएगा उसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम इज प्रेजेंट फ्रॉम बॉथ द पेरेंट्स और बॉथ टाइप ऑफ द प्रोटोप्लास्ट तो उसको हम कहते होते हैं सिमेट्रिक हाइब्रिड्स ठीक है दूसरा केस आपके पास होता है जब आपके पास ए सिमेट्रिक हाइब्रिड्स आते हैं ए सिमेट्रिक हाइब्रिड्स कैसे होते हैं जब आपके पास कंप्लीट सेट नहीं होते बहुत पेरेंट्स के यानी एक का आपके पास हो सकते हैं कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम और दूसरे का इवन इन वन केस यू डोंट हैव द न्यूक्लियर डीएनए ठीक है तो उसको जो है फिर हम ए सिमेट्रिक हाइब्रिड कहते हैं जैसे द एग्जाम्पल ऑफ साइब्रिडाइजेशन उसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो सोमेटिक हाइब्रिड्स वेन यू फ्यूज द प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट Uh, species you get the hybrid and that hybrid is called somatic hybrid okay so uh, how the protoplast fusion is obtained or how it occurs basically uh, what you need that you need to have the protoplast from both the parents from both the species uh, so you are going for protoplast isolation we have discussed that in one of the previous slides and clips so you can you can look at that clip then you will make these uh, these two the protoplast from two different plants or species parents you have to make them fuse so basically normally hota kya hai ki jab aapke paas protoplast hote hain they have kind of to certain extent they have the kind of repellent uh, properties in wo ek dusre ko repel karte hain they are not so you have to bring them together aur uske baad you have to make some contact between the two cytoplasm तो आपने उन दोनों को आपस में कंटेक्ट में लाना होगा विन यू मेक देम इन कंटेक्ट सो बेसिकली यू विल अप्लाई सम ऑफ दिस स्टेमुली जिससे आप दोनों के साइटोप्लाज्म को बेसिकली यू विल डिस्टर्ब द मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी और इट्स परमेबिलिटी और आप उसको आपस में जो है तो फ्यूज uh, करेंगे ठीक है यू यू विल लेट दम फ्यूज तो दैट्स द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन उसको नेक्स्ट क्लिप में मैं डिटेल करूंगा कि आप कौन कौन से मेथड यूज करते कैसे करते लेकिन यू गो फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन अच्छा व्हेन यू आर हैविंग द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन आफ्टर दैट नॉट ऑल ऑफ द सेल्स दे आर फ्यूज्ड इन द वे यू वुड लाइक इट ठीक है कुछ आपके पास सेम प्लांट की फ्यूजन होगी कुछ अनफ्यूज सेल होंगे या प्रोटोप्लास्ट होंगे तो यू हैव टू डू द सिलेक्शन फॉर योर डिजायरेबल सोमेटिक हाइब्रिड्स तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आपने उसको सेलेक्ट करना है वो कैसे करना है उसको आगे हम डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड फाइनली जब आपको डिजायरेबल सोमेटिक हाइब्रिड मिलेगा फिर आपने उसको रीजेनरेट करना होगा 
ठीक है तो आप उसको एम्ब्रियोजेनेसिस की तरफ लेके जाएंगे या आप उसको जो है तो रीजनरेशन की तरफ लेके जाएंगे कि आपको डिजायरेबल प्लांट मिले तो देट्स देट इज द फ्लो चार्ट के आप जो है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए यूटिलाइज करें यानी कौन कौन स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होंगे आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास को हम डिस्कस कर चुके बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप में डिस्क्राइब करेंगे ओके सो वी टॉक्ट अबाउट द सिमेट्रिक एंड एनसिमेट्रिक सिमेट्रिक हाइब्रिड्स जिसमें हमने बताया कि सिमेट्रिक हाइब्रिड्स वो होते हैं दैट यू हैव द फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स एंड ए सिमेट्रिक इज द केस वेयर यू डोंट हैव द फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स नो उसकी एक्सट्रीम केस एक ये है दैट यू हैव Uh, the nucleus of one species one parent and you don't have the nucleus of the other species so you have the cytoplasm of the other species or both of the species but you have the nucleus of one species so usko hum jo hai basically we term that cybrid so cybrid is basically the hybrid which have nucleus from one species and cytoplasm of both or the other species in the process in which we make this kind of fusion of the protoplast is called cybridization production of cybrids theek hai yani aapke paas normal somatic hybrids mein ya protoplast fusion mein kya hota hai ki aapke paas complete set of chromosome ya aap jo nuclear genome hai wo dono plants ka aap dono species ka combine karte hai together along with the cytoplasmic uh, genes or cytoplasmic dna ठीक है लेकिन साइब्रिड में जो है यू हैव द न्यूक्लियस ऑफ वन स्पीशीज एंड देन द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेड मटेरियल और द साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन पेरेंट यानी जो दूसरा स्पीशीज है या उसका होगा या दोनों का होगा ठीक है तो दिस इज कॉल्ड साइब्रिड और इस प्रोसेस को हम साइब्रिडाइजेशन कहते हैं साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स भी इसको बोलते हैं basically is ki utility uh, we use it for different for understanding the traits which are controlled by cytoplasm theek hai jo cytoplasmically inherited traits hai protoplast mein ya mitochondrial genome mein usko study karne ke liye uh, we are using it or if you want to transfer those traits like jo aapke paas cytoplasmic band sterility hai un ko transfer karne ke liye you can use this technique uh, jin species mein jo distant uh, species hote hai jinko agar aap साइटोप्लाज्मिक जो सोमेटिक हाइब्रिड बनाए दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन रीजेनरेशन उसमें भी आप कुछ ट्रेड्स इस तरह साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं सो दैट इज साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिडाइजेशन और साइब्रिडाइजेशन सो इन द नेक्स्ट क्लिप बेसिकली आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ वी आर going to produce the somatic hybrids or how we do the protoplast fusion lekin is clip ko main finish karunga applications and limitations pe aur phir next clip mein main technical details mein jaunga so application basically cytoplasmic hybrids jo hai it provides you opportunity to expand the variability for crop improvement yani jo aapke paas normally aap ek hi species ke andar jo available variability hoti hai usko normal plant breeding ke zariye exploit kar sakte hain so protoplast fusion or somatic hybridization provides you the opportunity ki aap distantly related jo hai plants jo hai unko aapas mein fuse kare unki hybridization kare unke traits ko कंबाइन कर सके तो इट आल्सो गिव यू द अपॉर्चुनिटी कि आप उन वेरिएंट्स को ट्रांसफर करें जो आप नॉर्मल क्लासिकल ब्रीडिंग के जरिए नहीं कर सकते यानी एक डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज है उसमें कुछ ट्रेड्स हैं जो आपको डिजायरेबल चाहिए आपके टारगेट क्रॉप में प्लांट में तो यू कैन यूज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन टू ट्रांसफर दो ट्रेड्स ठीक है तो वो जो आपके पास नॉर्मल क्रॉस कंपेटेबिलिटी के बेरियर्स होते हैं यू कैन यू कैन ओवरकम दो बेरियर्स ठीक है तो दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके पास सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की यूटिलिटी है दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन फिर यू कैन ऑल्सो कम्बाइन द फुल जीनोम द कम्प्लीट जीनोम्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज ठीक है तो बेसिकली यू कैन गो टू द पॉलीप्लाइड और यू कैन बेसिकली हैव द डिप्लाइड बट विद वन सेट ऑफ वन स्पीशी एंड अनदर सेट ऑफ द अदर स्पीशीज तो उसको जो है Uh, you can use the somatic hybridization or the proto protoplast fusion okay so uh, it gives you opportunity to com to combine the complete genomes of two uh, unrelated plants and species 
ऑफ कोर्स आप इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर जेनेरिक कम्बिनेशन की तरफ जा सकते हैं यानी आप रिलेटेड स्पीशीज को विद इन जीनस उनको हाइब्रिडाइज uh, कर सकते हैं उनके ट्रेड्स शफल कर सकते हैं एक प्लांट से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं और उससे आप डिजायरेबल प्लान टाइप डेवलप कर सकते हैं यू कैन गो फॉर द इंटर जेनरिक कम्बिनेशन ऑफ कोर्स यानी आप जो है दो टू डिफरेंट जीन्स जो होते हैं उनके जो है ट्रेड्स आप कंबाइन कर सकते हैं ठीक है यानी आप पोटेटो को टोमेटो के साथ कर सकते हैं ठीक है या आप जो है तो डिफरेंट इवन जो डिफरेंट जीनस है उनको आपस में बी क्रॉस कर सकते हैं तो ये बेसिकली आपकी जो पॉसिबिलिटी है टू इंट्रोड्यूस वेरिएशन और उन वेरिएशन में अपने डिजायरेबल वेरिएंट्स को सेलेक्ट करें उसकी प्रोबेबिलिटी को ये इंक्रीज करती है अच्छा एक और इसकी यूटिलिटी है कि आप डिप्लाइड्स और पॉलीप्लाइड्स प्रोड्यूस करते कर सकते हैं डिजायरेबल डायरेक्शन फॉर एग्जाम्पल कुछ स्पीशीज में आपके पास जो स्टेराइल होते हैं ठीक है थीके? तो उनको जो है बेसिकली आप प्रोटोप्लास फ्यूजन के जरिए आप उनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो इन दैट केस बेसिकली यू यू कैन प्रोड्यूस द सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे डिप्लाइड्स बना सकते हैं और पोलीप्लाइड बना सकते हैं प्रोटोप्लास फ्यूजन के जरिए और लास्ट जो है कि आप साइटोप्लाज्मिक वेरिएशन को ट्रांसफर करते हैं और उसको उसके कम्बिनेशन देख सकते हैं कि उसके जो है न्यूक्लियर जीन्स के साथ क्या इफेक्ट होता है और उन ट्रेड्स को यानी आप एक तो साइंटिफिक स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं दूसरा आप उनको ट्रांसफर कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज एंड साइटोप्लाज्मिक हाइब्रोडाइजेशन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दीज ठीक है तो ये कुछ एप्लीकेशन है सोमेटिक हाइब्रोडाइजेशन के और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के जो कि Uh, I wanted to share with with you with with my students. Okay, so um, of course there are limitation to protoplast fusion. जो सबसे पहले limitation आपके पास है वो ये है कि basically आपके पास protoplast isolation or fusion जो है that has uh, certain limitations and you can't apply it to any of the plant species. There are difficulty. पर सर्टन स्पीशीज जैसे आप प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करें और उसकी फ्यूजन की तरफ जाए सेकेंडली uh, जो आपके पास हाइब्रिड्स आते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी जो है जो जो फ्यूज प्रोटोप्लास्ट होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कितनी होती है उनकी रीजनरेशन कितनी होती है और जो प्लांट्स आते हैं तो उनकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होते हैं स्पेशली जब आप बहुत डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज को क्रॉस करेंगे यानी उनको फ्यूज करेंगे बेसिकली सॉरी नॉट क्रॉस बट जब आप उनको फ्यूज करेंगे तो उससे जो है यू हैव दीज प्रॉब्लम्स यानी आपके पास इनस्टेबल प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होगी या आपके पास जो है तो रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होगी या जो प्लांट जो प्लांट रीजनरेट होगा उसकी फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होंगे तो येस इट हैज लिमिटेशन प्रोटोप्लास फ्यूजन डज हैव लिमिटेशन बट ऑफकोर्स एन यू हैव अदर टेक्नोलॉजीज जिसमें आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन भी है आप डायरेक्टली जेनेरिक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाए और अपने डिजायरेबल जीन को आप जो है तो वो करें जो एक लास्ट इसमें है वो ये कि जब आप फ्यूज करते हैं बेसिकली तो आपके पास डिजायरेबल के साथ अनडिजायरेबल ट्रेड्स भी आते हैं यानी इट्स नॉट वेरी मच स्पेसिफिक जब आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते या आप क्रिस्पर की जीन एडिटिंग की बात करते हैं तो यू आर नॉट बेसिकली टेकिंग अ स्पेसिफिक जीन एंड देन यू आर मेनिपुलेटिंग दैट पर्टिकुलर जीन यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट कंबाइनिंग द जीन और मोर द क्रोमोसोम सेट्स तो उसमें आपके पास अनडिजायरेबल ट्रेड्स भी आएंगे और फिर आपको उसको सब्सिक्वेंटली उसमें से सेलेक्शन करनी होगी तो विद दिस क्लिप वी टॉक अबाउट के प्रोटोप्लास फ्यूजन होती क्या है किस केस में हम उसको यूज करते हैं हमारी लिमिटेशन जब नॉर्मल क्लासिकल ब्रीडिंग में आती है वी कैन गो फॉर प्रोटोप्लास फ्यूजन उसके फ्लो चार्ट का हमने बात की है सैब्रिट के बारे में बात की और इसके एप्लीकेशन और लिमिटेशन की बात की है नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स बताऊंगा प्रोटोप्लास फ्यूजन कैसे करते हैं डिफरेंट मेथड से सेलेक्शन कैसे करते हुए जनरेशन कैसे करते सो ओके थैंक यू स्टूडेंट्स